हेलो गाइस गाइस आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बारे में और इन दोनों के बीच का डिफरेंस सो गाइस सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं डिस्टेंस की द एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड बाय अ मूविंग बॉडी इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी सो गाइस जो भी एक्चुअल में लेंथ कवर की गई होगी ऑब्जेक्ट के द्वारा वही आपका डिस्टेंस होगा सो so गाइज इसको आप कुछ इस तरीके से भी समझ सकते हैं अगर एक पर्सन है वो ए पॉइंट से स्टार्ट करता है और ए से बी तक वो मूव करता है एंड बी से वो अनदर डायरेक्शन में सी पॉइंट तक मूव करता है सो so गाइज जैसा कि मैंने अभी आपको बताया डिस्टेंस क्या होगा एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड तो यहाँ पर एक्चुअल में क्या लेंथ कवर की गई है ए बी देन बी सी सो डिस्टेंस आपका जो होगा वो नॉर्मली ए बी प्लस बी सी के इक्वल होगा सो so गाइज अब हम डेफिनेशन पढ़ लेते हैं डिस्प्लेसमेंट की द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पोजिशन एंड फाइनल पोजिशन ऑफ द बॉडी इज नोन एज इट्स डिस्प्लेसमेंट सो गाइज जो भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा बिटवीन इनिशियल पोजिशन और फाइनल पोजिशन वो आपका डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा एंड गाइज इनिशियल पोजिशन हम बोलते हैं स्टार्टिंग पॉइंट को और फाइनल पोजिशन हम बोलते हैं एंड पॉइंट को सो गाइज आपको डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने के लिए सिर्फ इनिशियल पोजिशन और फाइनल पोजिशन को ध्यान में रखना है और उन दोनों के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड कर लेना है वही आपका डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा सो so गाइज अगर हम सेम वही एग्जांपल लें कि एक पर्सन मूव करता है ए पॉइंट से बी तक और बी से सी तक सो so गाइज इस केस में डिस्प्लेसमेंट के लिए हमें क्या करना है इनिशियल और फाइनल पोजीशन चेक करनी है तो इसकी इनिशियल पोजीशन इट मीन्स स्टार्टिंग पोजीशन है ए और इसका एंडिंग पॉइंट इट मीन्स फाइनल पोजिशन है सी तो आपका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा ए सी सो गाइज आप डायरेक्टली यहाँ पर ए सी फाइंड कर सकते हैं और वही आपका डिस्प्लेसमेंट होगा सो गाइज अब हम स्टार्ट करते हैं डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट आपका फर्स्ट पॉइंट है डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है वेयर एज डिस्प्लेसमेंट इज अ वैक्टर क्वांटिटी डिस्प्लेसमेंट एक वैक्टर क्वांटिटी है गाइज स्केलर क्वांटिटी का मतलब होता है इट हैज मैग्नीट्यूड ओनली नो स्पेसिफाइड डायरेक्शन तो इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड प्रजेंट होता है कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन प्रजेंट नहीं होती जबकि वेक्टर क्वांटिटी का मतलब है इट हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज अ पर्टिकुलर डायरेक्शन तो इसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ एक पर्टिकुलर डायरेक्शन भी गिवन होती है सो गाइज हम सेकंड पॉइंट को इस तरह भी लिख सकते हैं डिस्टेंस हैज नो पर्टिकुलर डायरेक्शन तो डिस्टेंस की कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होती वेयर एज डिसप्लेसमेंट हैज अ पर्टिकुलर डायरेक्शन तो डिसप्लेसमेंट की एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है एंड थर्ड पॉइंट डिस्टेंस कैन नॉट बी जीरो डिस्टेंस कभी जीरो नहीं हो सकता वेयर एज डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है